ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோருக்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உரையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் வணக்கம் நேர்களே நாம் இணைந்திருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவம் குறித்த உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கிறதுக்காக வேண்டி டாக்டர் முகமது அசின் சஃபி வந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட உங்களுடைய சந்தேகங்கள் சித்த மருத்துவம் குறித்த எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் கேட்கலாம் வணக்கம் டாக்டர் முதல்ல நேற்று நம்ம பேசின இதில் அந்த முடி விதி உதிர்தல் அந்த தோல் நோய் சம்மந்தமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த இதில் இருக்கிற சந்தேகங்களுக்கு இன்னைக்கு கேட்கலாம் அப்படின்றது முதல்ல முதல் நேர யாருன்றதை பார்த்துடலாம் சொல்லுங்க டாக்டர் நம்ம தோல் நோய் அப்படிங்கிறது எதன் அடிப்படையில் உதாரணத்துக்கு இப்போ அதில் நிறைய இது இருக்குது சூரியாசிஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் வந்து எடுத்துகிட்டா தோல் நோயில் பல விதங்கள் இருக்குது அதை என்ன மாதிரி மருத்துவத்தினால நம்ம கியூர் பண்ண முடியுது தோல் நோயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற கிருமிகளோட அளவை பொறுத்து தான் தோல் நோய்கள் அதோட வீரியம் மிக்க தன்மையில் வீரியத்தை நம்ம கணிக்க முடியும் ரத்தத்தில் கிருமிகள் இஎஸ்ஆர் சொல்லுவோம் எரித்ரோசைட் செடிமெண்டேஷன் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சாதாரண டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற கிருமியோட லெவலை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை பொறுத்து நம்ம தோல் நோயை வந்து தீர்க்க முடிகிறதுக்கான முயற்சிகளை இறங்க முடியும் தோல் நோயில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய வகைகள் இருக்குது தோல் நோய் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு பேஷண்ட் வேறு ஆகும் அவங்கவுங்க தேகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி தோல் வியாதிகள் வர்றதான் செய்யும் அதை வந்து அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வாழ்க்கை முறைகள் அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இருந்த ட்ரக் அலர்ஜியாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஐ மீன் ஏதாவது ட்ரக்ஸ் எடுத்து அதை ஓரியன்டாக வரக்கூடிய தோல் நோய்களும் இருக்குது ஏதாவது பூச்சிக்கடி அட்டிக்கடியாங்கிற காணாக்கடி வகையை சேர்ந்ததால் அந்த ஓரியன்டட்லேயும் தோல் தோல் வியாதிகள் வரக்கூடியது இருக்குது அவங்க வேலை செய்கிற இடத்தை பொறுத்தும் தோல் வியாதிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம டயக்னோசிஸ் போ ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம அவங்கள்ட்ட போய் டயக்னோசிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம தோல் வியாதி என்ன ஓரியன்டட்ல இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ தோல் நோயில் நீ சொ இது வந்து தோல் நோய் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லாங் டேர்மாக இருக்கிற ஒரு வியாதியாக இருக்குமா அல்லது அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் கட்டுப்படுத்தி நி நிறுத்திட முடியுமா தோல் நோயை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முதலில் கட்டுப்படுத்துறதுல தான் இறங்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் படி மருத்துவம் செஞ்சு தான் அவங்களை குணப்படுத்த முடியும் தோல் நோயை பொறுத்த வரைக்கும் ரத்தத்தில் கலந்து இருக்கும் ரத்தங்கிறது தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ஓடுறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த கிருமி எங்கே வேணால் இருந்திருக்கலாம் நம்ம ஒரு இடத்துல தான் இருக்குன்னு நினச்சி சப்போஸ் கையில் இருக்குன்னு நினச்சி கைக்கு தான் டீம் கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஆனால் ரத்த ரத்தம் ஓடுற எந்த பகுதியில் வேணால் அந்த தோல் நோய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது முன்னாடி ஒரு நேர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஆ டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க சார் சொல்லுங்கள் சார் நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் டாக்டர் பேசுகிறாங்க நீங்கள் பேசுங்க சார் சொல்லுங்க டாக்டர் இப்போ அந்த நம்ம தோல் நோயில் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு அதை சரி பண்ணிட முடியும் அப்படின்றத சொன்னீங்க அதே மாதிரி தோல் நோய் வந்துட்டு மரபு சம்மந்தப்பட்டதா நிச்சயமாக சொல்லலாம் மரபு சம்மந்தப்பட்டதாகவும் இப்போதைக்கு இந்த ரீசன்ட் ஜென்ரேஷன்ஸில் ஹெரிடிட்டரியாகவும் தோல் நோய் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அந்த பேஷண்ட் ஓரியன்டடில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது டயக்னோசிஸில் போகும்போது தான் டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸில் நம்ம ஒவ்வொன்றும் அவங்கள என்கொயர் பண்ணும்போது தான் தோல் நோயோட ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வர முடியும் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் தோல் நோய்ங்கிறது ரொம்ப நார்மலான விஷயமாக போயிடுச்சு எல்லாத்துக்குமே தோல் நோய் தோல் வியாதிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு நோயாக மாறிவிட்டு மாறிடுச்சு ஒரு நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் சார் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சார் ஒரே ஊரில்
அல்சர் ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு அடி வயிறு வலிக்குதுங்களா எவ்வளவு காலமா இந்த வலிக்குது உங்களுக்கு யார் இது அல்சர் ப்ராப்ளம் டயக்னோஸ் பண்ணது உங்களுக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் இது யார் உறுதி பண்ணது புண் அந்த புண் வந்து எங்க வந்தாலுமே அது பேர் அல்சர் தான் சொல்லுவாங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா வயிற்றுல வர புண்ணுகளை வந்து அல்சருங்கிறது இப்போ நாளடையில் மக்களுக்கு அது ரீச் ஆயிருக்கிறது கலவுக்கியெல்லாம் சொல்கிற மாதிரி சொல்லணும் அல்சர்னா வயிற்றுல வர புண்ணு அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எங்கள் உடம்புல புண்ணு வந்தாலுமே அது பேர் அல்சர் தான் இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் பெப்டிக் அல்சர் அப்படின்ற மாதிரி அதை டெஃபைன் பண்ணலாம் நம்ம அப்போ பார்க்குறப்ப நம்ம நேரம் தவறி சாப்பிட்றது வயிறு காலியாக இருக்கிறப்ப ஸ்மோக் பண்ணுறது புகையில் குட்கா அந்த மாதிரி பண ட்ரக் அடிக்ஸ் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இருக்கிறது அதோட அச்சீவ் பண்ணுறப்ப அந்த என்ஜைம்ஸ்லாம் உள்ளே போகிறப்ப உள்ளே இருக்கிற வயிற்றுல சொல்லக்கூடிய அமிலத்தில் கலக்கிறப்ப வயிற்றுல புண்ணு ஏற்படும் இப்போ நேர் கேட்டிருந்த மாதிரி அவர் வந்து ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் இதில் இருக்கேன் ஸோ அது மூலியம் அந்த பெயிண்டிங் பொருட்களை யூஸ் பண்ணுறதுனால அதன் மூலியமாகவும் கண்டிப்பாக அல்சர் வர்றதுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதுலேயும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்போட ஆக்குபேஷனல் ஓரியன்டெட்ல நம்ம பார்க்குறப்ப அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் நம்ம திங்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு திங்க் அந்த பக்ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் திங்க் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான பாதுகாப்பு கொஞ்சம் ஏற்பாடுகள் அவர் பண்ணிக்கிட்டா அந்த இதை கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் கண்டிப்பா 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 சார் அதே மாதிரி இப்போ அவர் கேட்ட மாதிரி அல்சர் இதுலேயே வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க காலையில் நான் கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றேன் மதியானம் ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்றேன் சாயங்காலம் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றேன் இதெல்லாம் கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு நேர் லைனில் இருக்காங்க யாருன்னு பார்ப்போம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் டாக்டர் இருக்காங்க டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்க சார் சரிங்க <laughs> எப்படி நீங்க எதை வச்சு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க உங்களுக்கு எதாவது தொந்தரவு பண்ணிச்சா அது இல்ல ஒண்ணு பண்ணல சார் அப்படியே அத டெவலப் ஆயிட்டே போகுது சார் டெவலப் ஆயி அதிகமா ஆயிட்டே போகுதுங்களா ஆமா செதில் செதிலா உதிருதுங்களா செதில் செதிலா உதிருதுங்களா மீன் செதில் மாதிரி உதிருதுங்களா ஆ அப்படிதான் சார் சரி சரி நீங்க அந்த பக்கத்துல இருக்க டாக்டர் கிட்ட போய் ஆலோசனை போங்க சித்தா டாக்டர் கிட்ட போய் கன்சல்டிங் போங்க முதல்ல போய் என்ன சொன்னாங்க போறது என்ன அது வந்து அலர்ஜியா இருக்கும் சொல்றாங்க சார் அலர்ஜிக்கு மருந்து மேடிங்களா ஆ குடுத்தா எடுத்து அது அப்படியே உடனே தரது மேற்கொண்டு <laughs> அதுல அல்சர்ல பாத்தீங்கன்னா எங்க புண்ணு வந்தாலுமே அது அல்சர் தான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் இப்ப வயிற்றுல வர்ற புண்ணுகள் வந்து அல்சர்ன்பாங்க அது வந்து அவங்க நேரம் தவறாம சாப்பிடுறாங்க காலையில எட்டு மணிக்கு சாப்பிடுறாங்க மதியானம் ஒரு மணிக்கு சாப்பிடுறாங்க இரவு எட்டு மணிக்கு சாப்பிடுறாங்க அப்படி இருந்து எங்களுக்கு அல்சர் வருதுன்னு சொல்றேன் என்ன வகையான சாப்பாடு சாப்பிடுறாங்கன்னு தெரியணும் டபுள் பாயில் ஃபுட்ஸ் அதாவது ரெண்டு வாட்டி சமைச்ச உணவுகள் இருக்கு தீஞ்சி போன பொருள் கருகன பொருள் அதாவது பொரட்டா சப்பாத்தி அதுலாம் பாத்தீங்கன்னா தீஞ்சி போயிருக்கும் அடியில் அந்த மாதிரி உணவுகள் அதுக்கப்புறம் நல்லா வெந்து போன உணவுகள் நல்லா சமைச்சு அதிகமான சமைச்சு எக்ஸாக்ட்லி பண்ணால் நம்ம அந்த தீஞ்சி போன சொல் பொருள் மாதிரியே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் சாப்பிட்டோம்னா அதுலேயும் வயிறு புண்ணாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது மேபி அதனால கூட வந்துருக்கலாம் ஸோ எல்லாமே நேரம் தவறாமல் சாப்பிட்றோம் நாங்கள் ரெண்டு மணிக்கு ஒரு ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டுறோம் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அப்படி சாப்பிட்றதுனால மட்டும் எனக்கு அல்சர் வராமல் இருக்காது எப்படி இருந்தாலும் அல்சருங்கிறது அவங்களோட உணவு எப்படி உள்ள போகுதோ அதை பொறுத்து தான் வரக்கூடிய நேர் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆ சார் நீங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் உங்க பேர் சார் சஃபி சஃபி 
சார் டாக்டர்ட பேசுங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் மோடி அதிகமா கொட்டுதுங்களா என்ன வயசாச்சு உங்களுக்கு என்ன வயசாச்சு உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பதுங்களா சரி முடி கொட்டுறதுக்கு நீங்க என்னென்ன இது வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கிறீங்க அதாவது முடி கொட்டுறதுக்காக எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்களா முடி கொட்டுறதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல இருக்கிற நேற்றே நான் சொன்னேன் இதை பற்றி ஆமாம் இருந்தாலும் திருப்பி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு முடி கொட்டுறது வந்து உடம்புல இருக்கிற நீர்ச்சத்தை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல முடியும் நமக்கு தெரிஞ்ச நீர்ச்சத்து ஹீமோகுளோபின் தான் ரத்தத்தில் தான் பெரும்பாலும் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது உங்களோட ஹீமோகுளோபின் அளவு பார்த்து தான் நம்ம வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டே பண்ண முடியும் நம்ம ருக்மணி தேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் இருக்குல்லங்க அதுக்கு பக்கத்தில் முதல் மாடியில் முப்பத்தி மூணு ஏ முதல் மாடி சாலை ரோடு உறையூரில் நம்ம கிளினிக் இருக்கு அங்க வந்து நீங்க பாருங்க சார் நாளைக்கு நன்றி நன்றி நேற்று நீங்க சொல்லியிருந்த அதே விஷயம் தான் திரும்ப ஏன்னா இன்னைக்கு இளைஞர்கள்ட்டையும் இளைஞர் இளம்பெண்கள்ட்டையும் இருக்கிற அதிகமான பிரச்சனைனாவே இந்த முடி கொட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் நம்ம அல்சருக்கும் எதுவும் சம்பந்தமான அதாவது வந்து சில நோய்கள் வந்து ரிலேட்டடா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறுறதுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேயர் இருக்காங்க அவங்கள வணக்கம் என்ன <laughs> 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 நீங்களே காரணம் சொல்லிட்டீங்களே சார் மேபி நீங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடறதுனால இல்லாம நீங்க அந்த மாதிரி சாப்பாடு அழியில சாப்பிடுறதை தவிர்த்திட்டீங்கனால இது சரியாயிடும் சார் அது மாதிரி வர்றப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஜீரகம் இல்ல சார் அந்த மாதிரி எரிச்சல் இருக்கிறப்ப ஒண்ணு இல்ல வீட்ல ஜீரகம் இருக்கும் அதை எடுத்து ஜீரக தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க அது நீங்க ஜீரகம் போட்டு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி எம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணியில் ஜீரகத்தை போட்டு கொதிக்க வச்சிங்கன்னா ஜீரகம் வந்து மேலே மிதக்கும் மிதக்கிறப்ப ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி அந்த தண்ணி குடிச்சிருங்க அதை சுட சுடவே குடிங்க அந்த எரிச்சல் உடனே குறைஞ்சிடும் சார் நன்றி சார் நன்றி ஸோ சொல்லுங்கள் டாக்டர் அந்த ரிலே அதாவது முடி கொட்டுறது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் இப்போ நான் சொன்ன ஜீரக தண்ணி வந்து கேரளாவில் எல்லா இடத்துல எல்லா யூஸ்வலாக எல்லா வீட்லையுமே இருக்கும் சாதாரணமாக கொடுங்க வைத்தியமாக சொல்ல வேண்டிய நிலைமையில் தமிழ்நாட்டில் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நேர் இருக்காங்க வணக்கம் குளோபல் சித்தா வருங்கும் மருத்துவ நேரம் சொல்லுங்க ஆ பேசுங்க உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க ஜாகிருஷன் எங்கேருந்து பேசுறீங்க உரையூரில் இருந்து சரி டாக்டர்கிட்ட பேசுங்க உங்க டவுட்ஸ் என்னன்னு கேளுங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் ஓகே தலையில் டேண்ட்ராஃப் இருந்தால் இது மாதிரி வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குங்க சார் சரிங்களா அது அந்த ஓரியன்டெட்டில் வர்றதா தலைமுடியோடு சேர்ந்த பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் டேண்ட்ராஃப் இருக்குதான்னு முதல்ல செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கனாலே மேக்ஸிமம் எல்லாமே சரியாயிடும் சார் ஆ அந்த பிம்பிள்ஸை வந்து நம்ம கையில் வச்சு அழுத்தி அதை பிம்பிள்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த கசடுகளை வெளியேற்றுறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் நீங்கள் கையிலேயே அந்த பிம்பிள்ஸ் அழுத்தி இருக்க மேபி சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி கருப்பு கலராக வர்றதுக்கு வளையம் மாதிரி வர்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் அதனால தான் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் நேரில் வாங்க நம்ம ருக்குமணி பஸ் ஸ்டாப் இருக்குல்லங்க அங்கே தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் வந்து நாளைக்கு பாருங்கள் டாக்டர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவம் குறித்த உங்கள் கேள்விகளுக்கு டாக்டர் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோருக்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு 
மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உறையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் குளோபல் சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோர்க்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உறையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் குளோபல் சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோர்க்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உறையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் குளோபல் சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோர்க்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உறையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேரத்தில் நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி டாக்டர் வந்துட்டு சித்த மருத்துவம் குறித்த உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு ப நேரலையில் பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய எண் டூ டபுள் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ சொல்லுங்கள் டாக்டர் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம நேர் இருக்காங்க அவங்கள அட்டன் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை வணங்கும் சித்த மருத்துவ நேரம் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்குன்றத டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க சார் எல்லா நகமும் சுத்தையா இருக்குங்களா சார் என்ன வயசா சார் என்ன தொழில் சார் பண்றீங்க நீங்க டிரைவரா இருக்கீங்களா என்னெல்லாம் டெஸ்ட் எடுத்துருக்கீங்க பிளட் டெஸ்ட் 
சரிங்க ஏற்கனவே பார்த்த டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு எதனால வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க என்ன சார் ஊரன் சரிங்க எல்லா நகைக்கண்டுலயுமே இருக்குதுங்களா கால்வேர் நகைக்கண்டுலயும் இருக்குதுங்களா உங்களுக்கு <laughs> 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 வரச்சிருங்க <laughs> 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 நம்ம நிக்கிற பொசிஷன்ல பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா கையில மட்டும்தான் பிளட் வந்து யூ டேன் போடுற அதாவது கெட்ட ரத்தமும் நல்ல ரத்தமும் மாறி போற இடமா வரும் சரிங்களா அப்படி பாக்குறப்ப நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆசாரிங்க எல்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த சிமெண்ட் பிடிக்கிறதுக்காக லெவல் பாக்குறதுக்காக ஒரு யூடியூப் வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி யூடியூப் மாதிரி தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளயும் ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ரத்த நாளங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுல எந்த இடத்துல வந்து கிருமிகள் அதிகமா இருக்கோ அங்க போய் அடியில ஸ்டோர் ஆகும் நம்ம எந்திரிச்சு நிற்கிற பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கையிலையும் காலையிலையும் தான் அதிகமாக கிருமிகள் போய் ஸ்டோர் ஆகிற இடம் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல தான் உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு அந்த கிருமி என்ன வகையான கிருமி எப்படி உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சா தான் அதுக்கு முழுமையான தீர்வு ஏற்படுத்த முடியும் அப்போதைக்கு தற்காலத்துக்கு கிருமி அந்த இடத்துல இருந்து நக விரட்டுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வைத்தியமாக இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்துருக்கிறீங்க முழுமையான வைத்தியம்னா அந்த கிருமி எப்படி உருவாச்சு இப்போ எங்கள் இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை விரட்டுறதுக்கான வழியில் இறங்கினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு முழு நிவாரணம் கிடைக்கும் வணக்கம் <laughs> 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 சார் வணக்கம் குளோபல் சித்த மருத்துவமனை வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில் இருக்குங்க உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க ஓமராஜ் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சரிங்க சார் இந்த டாக்டர்கிட்ட உங்களுடைய சந்தேகம் என்னன்றதை கேளுங்க சொல்லுங்க சார் முடிவுதல் பொடுகு பிரச்சனை இருக்குதுங்களா உங்க அருகில் இருக்க நல்ல சித்த டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கான தீர்வை தேடிக்கோங்க நீங்க இது எல்லாமே ஒரே ஓரியன்டட்ல வர்றது தாங்க சார் உங்களுக்கு முடி கொட்டுறது அதுல பொடுகு இருக்கிறது அந்த ஓரியன்டட்ல ஸ்கின்ல பிம்பிள்ஸ் வர்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு தொடர்புடையது தான் நீங்க நீங்க முடி கொ அந்த பொடுகுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கனாலே மேக்சிமம் எல்லாமே சரியாயிடும் சார் நன்றி இந்த முடி கொட்டுற பிரச்சனைன்றது வந்துட்டு எல்லா இதுலேயும் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்குது அடுத்த நேயர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் குளோபல் சித்த மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேர நிகழ்ச்சியில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டர்கிட்ட கேளுங்க உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய டிவி வால்யூமை குறைச்சிட்டு ஃபோனில் பேசுங்கம்மா ஹலோ ஆ உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய 
வெளிப்படுத்தும் <laughs> அது ரொம்ப தவறுமா நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண திருப்பி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ரெகுலராக வந்துகிட்டே இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறப்ப நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் யூஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி வர மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கு வயிற்றில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இனிப்பு நிறையா சாப்பிடுவாங்களா பூச்சி இருக்கா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம அந்த ஒரு இடத்துல டயக்னோஸ் பண்ணால் தான் இதை ஃபுல்லாக நீ கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அதாவது மருத்துவத்தில்மா ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நாள் நம்மளுக்கு இந்த நோய் தீரணும் அப்படிங்கிறத முதலுக்கு பார்வையாக இருக்கணும் இந்த இந்த டீட்டெயில்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நேரில் அதாவது குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் சாலை ரோடு உறையூரில் நம்ம மருத்துவமனை அம்மனை அமைஞ்சிருக்கு அங்கே நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் டாக்டரை நாளைக்கு வந்து பாருங்கம்மா நீங்கள் நாளைக்கு நேரில் வாங்க நேரில் வந்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட்டு தேவையில்லை நீங்கள் நேரில் வந்துடுங்க நன்றிம்மா நன்றிம்மா சொல்லுங்க டாக்டர் குளோபல் சி குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடரும் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோருக்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உரையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் குளோபல் சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோருக்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உரையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம இப்போ இணைஞ்சிருக்கோம் நம்ம சித்த மருத்துவம் குறித்த உங்களுடைய எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் டாக்டர் முகமத் அசின் சஃபி உங்களுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய கேள்விகளை நம்மளுடைய ஆப்பிள் டிவியின் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ என்ற எண்ணில் நேரலையில் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க டாக்டர் அடுத்து ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க யாருன்றது பார்த்துடலாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 
சரிங்களா <laughs> 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 அந்த கேப் ஏர் பண்ணுறது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் வெயில் அலையிறது உங்களோட ஃபீல்டில் நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ரொம்ப டென்ஷன் ஜாப்லாம் இருக்குங்களா சார் உங்கள் ஜாப்ஸ்லாம் இல்லை சார் அது மாதிரி ஏதாவது காரணம் இருக்கலாம்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது ஸோ உங்களை வந்து இதுக்கு நம்ம உங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா தான் சார் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் நம்ம ஹேர் ஃபால் என்ன ஓரியன்டட்ல இருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் பிளைண்டாக ஒரு ஹேர் ஆயில் ஷாம்பு கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அது நீ ஹேர் ஃபால் ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஹேர் ஃபால் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் கிடையாது <laughs> 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 ஒரு <laughs> அந்த முடி கொட்டுறது இதெல்லாம் இருந்தாலும் இந்த சிறுநீரக செயல் இழப்புன்றது நம்ம இதுக்கு இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் குறைவாக அதாவது வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் கேர் பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஒரு முன்னாடி காலகட்டங்களில் ரொம்ப சிவியரான ஒரு நோயாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போயும் அது சிவியராக இருக்குது அதை பற்றி சில வார்த்தைகள் அது எப்படி வருது என்னன்றதை சொல்லுங்கள் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தலைக்கு மேலே தான் பிரச்சனை நிறையா தெரியுது வெளியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றி யாரும் அவ்வளோ கேர் பண்ணிக்க மாட்டுறாங்க சிறுநீரக செயல் இழப்புன்னு எதுவுமே வந்து ஒரே நேரத்தில் ஒரே விடிஞ்ச நைட்டு தூங்கி எழுந்திரிச்ச உடனே வந்துடாது எல்லாமே ஒவ்வொரு டிசீஸோட ஓரியன்டட்டில் வர்றது இப்போ வந்து சிறுநீர செயலுக்கு மேக்ஸிமம் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் இருப்பாங்க அந்த டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் கடைசியாக முடி முடியாது மெடிசின் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க கடைசியில் டயபிட்டிக் ரெட்டினோபதி டயபிட்டிக் நெஃப்னோபதி அதாவது டயபிட்டிஸை தொடர்ந்து வந்து கண் பார்வை கோளாறுகள் கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் டயபிட்டிஸை தொடர்ந்து வந்து கிட்னி சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் டயபிட்டிஸை தொடர்ந்து வந்து மூட்டு வழிகள் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ரிலேட்டடான ரிலேட்டடான டிசீஸாக வந்துட்டுருக்கு இப்போ சிறுநீரக செயலிழப்பு சிறுநீரக நோய்கள் சிறுநீரக கற்கள் சிறுநீரகத்தில் வர பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப பேஷண்ட்ஸ் அதிகமாகிட்டாங்க இதுக்கு எல்லாமே காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டயட் உணவு வழக்க வழக்கம் தான் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் முறையானபடி இல்லாததுனால இப்போ இருக்கிற வேகமான காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பீடாக சாப்பிடணும் ஸ்பீடாகவே ஃபுட் எல்லாமே குக் பண்ணிடுறாங்க ஸ்பீடாக சாப்பிடணும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் சாப்பிட்டு போயிடுறது லேட்டாக சாப்பிட்றது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால அதிகப்படியான கோளாறுகள் உடல் உடலை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு நாமே தேடிக்கிறோம் அப்படி இருக்கிறப்ப சிறுநீரகத்தை சம் சிறுநீரகத்தை நம்ம ரொம்பவே வேலை வாங்கி அதை ஓய்வு படுத்த ஓய்வு கொடுக்காமல் ரொம்பவே வேலை வாங்கி வேலை வாங்கி அதை செயலிழப்புக்கு நம்மளே தான் காரணமாகிடுறோம் முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டி நைன்டிஸ் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சிறுநீரக செயலிழப்புலாம் இருப்பாங்க ரொம்ப ரேராக இருப்பாங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே ரேராக இருப்பாங்க இப்போ வந்து ரொம்ப அக்கேஷ்னலாக அது ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக அதிக பேஷண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காரணம் என்னென்னா நம்மளோட வாழ்க்கை முறை அப்படி அமைஞ்சிடுச்சு நம்ம டயபிட்டிஸ்க்கு மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் அது பத்தாததுக்கு ப்ரெஷருக்கு மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் பெயினுக்கு மாத்திரை எடுத்துக்கிறோம் நிறைய பெயினுக்கு மாத்திரை எடுக்கிறோம் எல்லா மாத்திரையிலுமே பின்னாலே ஓவர் டோஸ் லீட்ஸு சைட் எஃபெக்ஷன் எழுதியிருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றிலாம் கேர் பண்ணுறது இல்லை அந்த நேரத்துக்கு நமக்கு ரிலீஃப் கிடைச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு காலையில் ஒரு பெயின் கிளர் மதியம் ஒரு பெயின் கிளர் நைட்டு ஒரு பெயின் கிளர்னு எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்னா இதில் தான் கொண்டு போய் முடியும் அப்படி முடிகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவங்க கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாத ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க கே அதாவது எப்படின்னா அவங்கள ரெக்கவரி பண்ணுறது பழையபடி மீட்டு கொண்டு வரது நார்மல் லைஃப் கொண்டு வரது அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் எதுவுமே சாப்பிட முடியாமல் அவங்களோட லைஃப் அவங்க லீட் பண்ணிக்க முடியாமல் ரொம்ப சிரமத்துக்கு அவங்க ஆளாகிடுறாங்க இப்போ டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டையும் கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம் கண் கூட பார்த்தாலே தெரியும் அவங்க எவ்வளோ சிரமப்படுறாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்றது நமக்கே தெரியும் டயாலிசிஸ் பண்ணு
அவங்களோட சிறுநீர் அவங்களால ஒழுங்காக வெளியேற்ற முடியாமல் இருக்கிறது இதெல்லாமே அவங்க கண் அனுபவிக்கிற கஷ்டங்கள் தான் இதை நம்ம உங்களுக்கு ஓரளவு உட்காந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் அதோட கஷ்டம்லாம் நமக்கு தெரியாது அதை அனுபவிக்கிறப்ப தான் தெரியும் கண்டிப்பாக அது யாருக்கும் வரக்கூடாது அந்த எதிரி கூட வரக்கூடாதுன்ற மாதிரி தான் விஷயங்கள் சிறுநீர் செயலிழப்புங்கள் அணு அணுவாக நம்மளை நம்மளே சித்திரவதை பண்ணி நமக்கு நாமே நம்ம உயிரை அழிச்சிக்கிறது உயிரை அழிச்சிக்கிறது தான் சிறுநீர் செயலிழப்புங்கிறது இது காரணம் முழுக்க முழுக்க நம்ம மாத்திரைகள் மருந்து எடுத்துக்கிறது உணவு பழக்கங்களுக்கு காரணம் இதுதான் காரணமாக இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ரேராக ஒன் டு டூ பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிடிடரி ஒரு அந்த ஓரியன்டட்லேயும் வர்றதுக்கு நிறைய அதுலேயும் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஒரு நேர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அதை நீங்கள் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த லைனில் விட்டாங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் நவீன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஜீவா நகர்ல இருந்து சரி உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதுவா இருந்தாலும் டாக்டர் கேளுங்க கேளுங்க சார் சொல்லுங்க சார் பொடுகு மாதிரி இல்லாம வெள்ள வெள்ளையா உங்களோட ஸ்கின் லேயர் லேயரா உதுருதுங்களா எவ்வளவு காலமா இந்த மாதிரி உதிரிட்டு இருக்கு அரிப்பு இருக்குதுங்களா சரிங்க தலையில மட்டும்தான் உதிருதுங்களா இல்ல கழுத்துல காது கிட்ட அந்த மாதிரி இது ஒரு வகையான ஸ்கின் டிசீஸ் தான் தலை தலையில இருக்கிற ஸ்கின்னோட டிசீஸ் இது இது பொடுகா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இல்லை தலையில இருக்கிற ஸ்கின்னோட டிசீஸ் இது நீங்க நேர்ல வந்து கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கும் சார் நம்ம மருத்துவமனையோட முகவரியும் தொலைபேசி ஒன்றும் கீழே ஸ்கோலில் போய்கிட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்க நன்றி ஸோ நம்ம இப்போ சிறுநீரக செயலிழப்பு சிறுநீரக பிரச்சனைகளை குறித்து இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ சர்க்கரை வியாதிக்கும் சிறுநீரக செயலிழப்புக்கும் நிறைய ரிலேட்டட் இருக்குன்றதையும் சொன்னீங்க இது சர்க்கரை வியாதி வந்ததுனால சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படுமா அல்லது சிறுநீரகத்தினால சக்கர வியாதி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இது மாதிரி எது இருக்கான்றதை கொஞ்சம் இந்த காலருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க டாக்டர் வணக்கம் சார் சார் பெயர் சொல்லுங்க ஓகே சார் உங்களை எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் டாக்டர்கிட்ட உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேளுங்க சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் நீங்க <laughs> 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 நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வயிறு மட்டும் பெருசா இருக்கு கால் கையில சின்னதா இருக்கு அப்படிங்கிறது மேபி அசைட்டி சொல்ற பெருவயிறுன்னு சொல்ற ஒரு வியாதியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உடம்பு ஃபுல்லாவே பெருசா இருக்கு உடம்பு வெயிட் போடுது அப்படின்னா அது உங்களோட ஃபுட் ரிலேஷன் என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடா தான் இருக்கும் வயிறு மட்டும் பெருசா ஆகுதுன்னா நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பாத்துக்கிறது நல்லது பக்கத்துல இருக்க நல்ல டாக்டர்ட்ட ஐ மீன் சித்தா டாக்டர் ஆயுர்வேத டாக்டர்ட்ட நீங்க கன்சல்ட் போனீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஸ்கேனுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஸ்கேனுக்கு ரெஃபர் பண்ணி உள்ள என்ன ஆர்கன் பெருசா இருக்குன்றத பாத்தீங்கன்னா தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் வயிறு பெருசா இருக்குன்னா வயிறுக்குள்ள நிறைய ஆர்கன் இருக்கு அதுல எந்த ஆர்கன் பெருசா இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தா தான் அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அதான் சார் நமக்கு அதுல இருக்கிற ஆர்கன்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் சார் உங்களுடைய இன்னும் சந்தேகங்களை வந்து நேரில் தீர்த்துக்கிறதுக்காக இருந்தால் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வந்துட்டு ருக்குமணி தேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் கிட்டே இருக்குது அங்கே நேரில் வந்து பாருங்கள் ஸ்டாலில் போய்கிட்டு இருக்க நம்பருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க நன்றி நன்றி சார் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ அந்த நம்ம சர்க்கரை வியாதிக்கும் சிறுநீரக செயலிழப்புக்கும் உள்ள அது சர்க்கரை வியாதிக்கும் சிறுநீரக செயலிழப்புக்கும் நெருங்க தொடர்புக்கு இப்போ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச விஷயம் அது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப அறிஞ்ச விஷயம் சக்கரை வியாதி இருக்கிறவங்களுக்கு சிறுநீர செயலிழப்பு வரலாம் அதனால நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்டு புதுசாக வர்ற பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டர்ஸ் இதை வந்து ஒரு மெடிசின் மாதிரியே ஒரு டயட் மாதிரியே சொல்லி தான் அனுப்பிச்சுடுவோம் சொல்லி சிறுநீர செயலிழப்பு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிற அளவுக்கு ரெண்டுமே ஒரு ரிலேட்டட் ரிலேட்டட் சார் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேரம் உங்களுக்கு என்ன ஹலோ வணக்கம் 
உங்களுடைய கேள்விகளை டாக்டரை கேளுங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்க மிஸ்டர் செந்தில்குமார் தில்லைநகர்ல இருந்து சார் டாக்டர்கிட்ட உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேளுங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஆமாம் சார் சொல்லுங்க 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 சார் சார் சரிங்க சார் ஹெப்படைட்டிஸ் பி பாசிட்டிவ் யாருக்கு நீங்க பாத்தீங்க அந்த பேஷண்ட் சார் ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படிங்க டெஸ்ட் எடுத்து இத சொல்லிருக்காங்க சரி ஓகே அக்ஷுவலா அத நான் சொல்றேன் அது டீடைல் சொல்றேன் இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் இந்த ஃபாரின் போற फ्रेंड्सங்க வந்து ब्लड டெஸ்ட் எடுக்கறப்ப யுஎஸ்ல அப்புறம் அவங்களோட कंट्रीஸ்ல எல்லாம் வந்து இந்த ஆமா இந்த மாதிரி कंट्रीஸ்ல வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க அந்த பேஷண்ட் ஐ மீன் அந்த ब्लड அந்த கேரியர் உள்ள பேஷண்ட் வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்பதான் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஏ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஏ பொறுத்த வரைக்கும் தீர்வுங்கிறது நம்ம இந்திய நாட்டுல மருத்துவத்துல கிடையாது சரிங்களா அப்படி அலோபதி மருத்துவத்துல ஐ மீன் ஓகேங்களா அதனால வந்து அந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி பேஷண்ட் வந்து ஒன்னும் பெரிய லெவல்ல பாதிப்பு எல்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு சீக்கிரமா சளி பிடிக்கிறது சீக்கிரமா அவங்க வந்து எந்த நோயா இருந்தாலும் சீக்கிரமா வந்துட்டு லேட்டா தான் போகும் இப்ப சளி பிடிக்கிறது இருமல் காய்ச்சல் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்துச்சுன்னா மத்தவங்களுக்கு கம்பேர் பண்றப்ப ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு பிப்டீன் சாரி தேர்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி ஒன் மந்த் இருக்கிற மாதிரி அவங்க லாங் லாஸ்டிங்கா இருந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும் அவங்க வந்து பேராஸ்டமால் வகையான மார்த்தைகளை அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது ஹெப்படைஸ் பி ஏ பொறுத்த வரைக்கும் ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் மேக்ஸிமம் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு மேலே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் கியூரே நம்ம பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு நம்ம கியூர் கொடுக்க முடியும் இப்போ வந்து ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து நம்ம பேஷண்ட்ஸ் அவங்க ரெக்கவரி பண்ணுறதுலாம் சும்மா ஃபேக்காக சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது ஹெப்படைட்டிஸ் பியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே தெரியாது ஃபிசிக்கலாகவும் தெரியாது அவங்களோட ஹெல்த் வயசுலையும் தெரியாது எந்த விதமான ஆர்கன் வயசுலையுமே தெரியாது ஜஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப ஹெப்படைட்டிஸ் பி பாசிட்டிவ் மட்டும் தெரியும் அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு ஐ மீன் அவங்களோட அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கும் சிறுநீரக ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கும் நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன பண்ணிவிடுவாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் போய் அவங்க அங்கேயே செட்டில் ஆகி மேரீட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க கண்ட்ரியில் இருக்க பீப்புள்ஸ் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே பேன் பண்ணி ஹெப்படைட்டிஸ் பி பேஷண்ட்ஸ் நாட் அலோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அவங்க ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் சார் கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குங்க சார் அவங்க இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மி தான் சார் வெல் கம்பேரிங் டு அதர் ஜென்ரேஷன் கம்பேர் பண்றப்ப அவங்களோட பாதிப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வர்றப்ப அவங்க குழந்தைகளை பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சார் நைன்டி பர்சன்ட் சான்சஸ் இருக்கு இல்லை சார் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம செக்ஷுவல் கான்டாக்ட்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் உருவாக கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்துருப்பாங்க அதுக்கான ப்ரிகாஷன்னா நிறைய மெடிசின்ஸ்லாம் இருக்குது சார் ஓகே பரவக்கூடிய சான்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவரோட ஜென்ரேஷனுக்கு வரும் சார் கண்டிப்பாக வரும் சார் சித்தால ட்ரீட்மெண்ட் கியூர் இருக்கு சார் ஆனால் ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும் தான் சார் கியூர் இருக்கு இவருக்கு சாத்தியம் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இதை தொடர் மருத்துவ சிகிச்சை முடியாத மட்டும்தான் இதை சரி பண்ண முடியும் அதனால வந்து எதிர்காலத்தில் வர சந்ததியும் காப்பாற்ற முடியும் அதனால நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த மருத்துவத்தை பயன்படுத்தினீங்கன்னா நல்லது குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை வந்துட்டு ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட தான் இருக்கு ஸ்குவாலில் போய்கிட்டு இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் வாங்க சார் தேங்க்யூ இப்போ இவர் கேட்ட மாதிரி இந்த ஒரு சில வியாதிகள் வந்துட்டு தொடர் மருத்துவத்தால் மட்டும்தான் சரி பண்ண முடியும் கட்டாயம் கட்டாயம் நிறைய ஒரு சில வியாதிகள் சொல்ல முடியாது நிறைய வியாதிகள் நமக்கு அறிமுகம் இல்லாத பல வியாதிகள் வந்து தொடர் மருத்துவத்தினால் மட்டும்தான் குணப்படுத்த முடியும் நமக்கு அறிமுகமான வியாதிகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து சர்க்கரை வியாதி ப்ரெஷர் கிட்னி ஃபெயிலியர் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்கல்ல சொல்ல முடியாது தொடர் மருத்துவத்தினால குணமுடிய குணமுடியும் குணமுடையும்னு சொல்ல முடியும் தொடர் மருத்துவத்தினால அவங்கள வாழ வைக்க முடியும் தொடர் மருத்துவனால குணமுடையும்னு சொல்ல முடியாது அது மாதிரி நம்ம மற்ற மருத்துவத்தில் நம்ம சொல்ல முடியும் எல்லா மரு மருத்துவத்தை பிரச்சனைகள் என்றால் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் ஹோமியோபதி அக்குபென்ச்சர் வர்மா அக்கு ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி மாற்று முறை மருத்துவங்கள் வந்து உடலுக்கு எந்த விதமான உ
வணக்கம் சார் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேரம் உங்களுடைய பெயர் சொல்லுங்க சார் ஹரிஷ் உங்களுக்கு எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஒரே ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க டாக்டர் டாக்டர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேளுங்க சொல்லுங்க சார் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் டாக்டர் சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ்னு சொல்றாங்கல ஆமா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகர் இந்த மாதிரி சொல்றாங்கல ஆமா அந்த சுகர்ங்கிறது வந்து இப்போ ஹெரிடிட்டரி ஹெரிடிட்டரியா வருதுன்னு சொல்றாங்கல ஆமா அதோட பாதிப்பு வர்றதுக்கு வந்து எவ்வளவு சான்சஸ் இருக்கு சரிங்க நம்மளோடஜிக்கலாம் பதில் சொல்றேன் புக்கில் படித்த ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிங் ஒன் ஜென்ரேஷன் விடுத்து அடுத்த ஜென்ரேஷனில் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ உங்கள் தாத்தாக்கு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம அம்மா சமையல் தான் பாட்டி சமைச்சிருப்பாங்க அவங்களோட கை பண்ண மாதிரி தான் அம்மாவோட சமையலும் இருக்கும் அவங்க சமையல் மாதிரி தான் நம்ம ஒய்ஃபும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா உங்கள் ஒய்ஃபுக்கும் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்களாம் ஒரே மாதிரி ஃபுட் கண்ட் ஃபுட் ஃபுட் மெத்தட் ப்ரிப்பேர் மெத்தட் தான் பண்ணியிருந்துருப்பாங்க இது எது ஒரு ரேஷியோலாம் ஆட் பண்ணுவாங்கல்ல இது எது ஆட் பண்ணா ஒரு ரேஷியோல சாப்பாடுலாம் சமைச்சு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி சமைக்கிறப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இன்டைஜன் வர்றதுக்கும் ஒரே மாதிரி டைஜஷன் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஹெரிடரி வியாதிக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஸ்லாம் மதத்துலேயும் சரி கிறிஸ்டியன் மதத்துலேயும் சரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு உயிர்லேருந்து வந்தவங்கன்னு சொல்லலாம் அப்போ எல்லாமே ஹெரிடரி வியாதினா அந்த ஆதியாக தோணுன அந்த ஆதம் ஏவால் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வியாதியும் இருந்திருக்கணும் போல இருக்குது எல்லா ஜென்ரேஷனுக்கும் மொத்த வியாதியும் பரப்பி விட்டாங்க போல இருக்குது ஹெரிடரியாக வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கலாம் ஹெரிடரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருந்துச்சோ அதை ஒரு இன்டர்வியூ தான் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரிகாஷனாக உங்களோட இன்டைஜஷன் ஆகாமல் உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி ப மாற்றிக்கிட்டிங்கனாலே சரியாயிடும் வரும் வரும் நினச்சிங்கன்னா கட்டாயம் வந்துடும் சார் உங்களுக்கு <laughs> 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 வியாதிகள் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா பரம்பரையா வர்றது சார் சொன்ன மாதிரி அதாவது வந்து ஆதம் ஏவால் அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்திருந்தா எல்லாத்துக்குமே எல்லா வியாதியுமே இருந்திருக்கணும் சார் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழல் நம்மளோட உணவு பழக்க வழக்கம் இதை வச்சு தான் இன்னைக்கு புதிய வியாதிகளும் வந்துகிட்டு இருக்கு பழைய வியாதிகளும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு சார் அதாவது சொல்லுங்க சார் கேளுங்க என்ன சார் ஆமாங்க இல்லை சார் ரெண்டு வேற வேற சார் அல்சருங்கிறது புண்ணு சார் அசிடிட்டிங்கிறது நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த ஆசிட் சக்ரேஷனோட அதிகமாகிறதுக்கும் படிக்கிறவங்களும் <laughs> 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 
அதுல ஒரு ரெண்டு சிம்டம்ஸ் அது நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் படிக்கிறப்பவே அதை வச்சுட்டு நம்ம கைட்ஸ் இருக்கின்ற மாதிரி கன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம நமக்கு நாம யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம அப்படியே ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிடே ஒரு பேஷண்டாக மாறும் இது ஒரு வகையான சைக்கலாஜிக்கல் டிப்ரெஷிவ் பேஷன் கண்டிப்பா 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 நோய்க்கு வந்து மனமும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறத சொல்றீங்க அடுத்த நேர் லைன்ல இருக்காங்க யாருன்னு பார்ப்போம் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் இப்போ இருக்கும் டாக்டர் வந்து உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு கால லைனில் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட பேசுவோம் வணக்கம் குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் வழங்கும் சித்த மருத்துவ நேரம் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கம்மா மகேஸ்வரி அம்மா எங்கேருந்து பேசுறீங்க சரிம்மா உங்களுடைய சந்தேகம் எதுவாக இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட கேளுங்கம்மா வெள்ளமுடி பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இள இளநிறை அப்படின்னு சொல்கிற பிரச்சனை இது இது வந்து பெரும்பாலும் இப்போ எல்லா பெண்களுக்குமே ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாத்துக்குமே சின்ன வயசுலேயே வந்துடுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நீங்களே ஒரு ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்களம்மா ஒரு ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்களா அது எதை பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க சரிங்க வெள்ள முடிய வந்து கருப்பாக்க முடியாது அதுக்கு பின்னாடி வளர்த்து அடுத்த குரோத் வருது அதுதான் கருப்பா வளரும் ஏற்கனவே வந்து எண்டு ப்ராடக்டா இருக்கிற அந்த வெள்ள முடி வந்து கருப்பாகாது சரிங்களா அது நல்லா நல்லா நீங்க அதை மூலம் புரிஞ்சுக்கோங்க தலையில இருக்கிற வெள்ள முடி வந்து வளர்ந்து வெளியில வந்துருச்சு அது வந்து கருப்பாகாது அதை நீங்க கருப்பாக்கணும்னா டை அடிச்சா மட்டும்தான் கருப்பாகும் இல்ல மருதாணி அந்த மாதிரி செம்பருத்தி வகையில தடவீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெட் கலர்ல வேணா மாறலாம் சரிங்களா அதுதான் மாறுமே வழியா அந்த ஒயிட் கலர் வந்து கன்வெர்ட் ஆகாது அதுக்கு பின்னாடி குரோத் ஆகுது பாத்தீங்களா அதே அந்த முடிய ஒட்டியே அடியில இருந்து வளருது பாத்தீங்களா அதுதான் பிளாக்கா வளரும் சோ இத வந்து நீங்க உங்க பாப்பாக்கு முதல்ல புரிய வைங்க அந்த வெள்ள முடி வந்து வளர கருப்பாகாதுமா அதுக்கு பின்னாடி வளரதெல்லாம் கருப்பா வளருமான்னு சொல்லுங்க அவங்க வந்து ஒரு கான்பிடென்ட் வருவாங்க இதுக்கு மேல நம்ம தடவ தடவ கருப்பாயிடும் சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு மன தைரியம் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஓரியன்டேலயே அவங்க சரியாயிடும் ஓகே சார் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது நல்ல மெத்தட் தான் மா நீங்க அதையே ஃபாலோ பண்ணுங்க சரி நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் சார் அது கண்டிப்பா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அது நல்ல மெத்தட் இது வந்து வாரத்துல ஒரு நாள் கொஞ்சம் பத்து நாள் இலையில கொண்டு போய் வச்சு வச்சு பண்றேன் சார் நான் இந்த ரிசல்ட் எடுத்துறோம் சரி அது வந்து டைட் இதெல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன் அந்த அந்த இலையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க சொல்றது கேக்கும் போதே நல்லா நல்லா இருக்குமா நீங்க பண்ணுங்கமா அதே மாதிரி பண்ணுங்கமா கேளுங்கமா என்ன புரியல புரியலமா என்ன சொல்லுங்க திருப்பி சொல்லுங்க சொல்லுங்க <laughs> <laughs> விட்டமின் இ டேப்லெட் எல்லா மெடிக்கல்ஸும் அப்படியும் கிடைக்குமா நீங்கள் ஈவியான்ற பேரில் இருக்கும் அலோபதி மெடிக்கல்ஸ் அலோபி மெடிசன்ஸ் தான் அது அதே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதிலே சரியாயிடும் அப்படி இல்லைன்னா விட்டமின் இயில் இருக்கிற நம்ம சித்த மருந்துகளும் கொடுக்கலாமா நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவமனைக்கு வந்து பார்க்கலாம் நேரில் வந்து டாக்டரை சந்தித்து அந்த ஆலோசனை வாங்க பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா பயனுள்ளதாக இருக்கும் 
நன்றிம்மா 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 எனக்குரிய நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்துட்டோம் டாக்டர் இப்போ நீங்கள் நம்ம சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த சிறுநீரக செயலிழப்பு இன்னும் நிறைய இருக்குது நம்ம பக்கவாதம் இந்த விஷயங்களும் நிறைய பேச வேண்டிய இருக்குது அதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிறுநீரக செயலிழப்பு இது தடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்களை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல செய்தியோடு இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு நிறைவு செய்யலாம் சொல்லுங்கள் இது தடுக்கிறதுக்கு பெரும்பாலும் நம்ம கெமிக்கல்ஸ் கலந்த மாத்திரைகளை அதிகமாக எடுத்துக்காமல் இருக்கிறவே ரொம்ப நல்லது உதாரணமாக இப்போ வழி வருதுன்னு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தலைவலி வருது மைண்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தலைவலி மாத்திரை எடுத்து போட்டுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பழக்கமாகி எப்போ தலைவலி வந்தாலுமே தலைவலி லைட்டாக வரப்போகுதுன்ற மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தாலுமே தலைவலி மாத்திரை எடுத்து போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் காய்ச்சல் அடிக்கிறப்ப காய்ச்சல் வர்ற மாதிரி இருக்கிறப்ப ஒரு காய்ச்சல் மாத்திரை போட்டுக்கிறது நமக்கு நாமே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்டுக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தவறான பழக்கம் இதனால் வந்து சிறுநீரகம் வந்து ரொம்ப பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கும் இப்படி வர்ற பாதிப்பு நாளடையில் பெருகி 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 சிறுக சிறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருகி பெருகி பெரிய பாதிப்பாகி சிறுநீர செயலிழப்புன்னு வர்றப்போ தான் நம்ம அதை கவனிக்கவே செய்கிறோம் சிறுநீர செயலிழப்புன்னு வந்து வாமிட் வர்றப்ப கை கால் வீக்க வர்றப்ப யூரின் அவுட்புட் குறையிறப்ப அப்போ தான் நம்ம இதை வந்து அனலைஸே பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஓ நமக்கு சிறுநீர செயலிழப்பு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டேப்லெட் அப்போ அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் யூஸ்வலாகவே காலையில் காலையில் ஒரு மாத்திரையை எடுத்து தலைவலிக்குன்னு போட்டுக்கிறாங்க தலைவலி வருதோ வரலையோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் தசன் மேட்டர் மாத்திரை எடுத்து போட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இன்டென்ஷன் மாத்திரை பிடிச்சா நல்லா இருக்க முடியும்னு இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளோ அட்வைஸ் பண்ணாலும் அவங்க அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிற நிலைமையிலும் இல்லை எதோ மாத்திரை போட்டோமா சரியாயிடுச்சு அப்போதைக்கு ரெக்கவரி பண்ணால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே இந்த பாஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் அப்போதைக்கு சரியாக போகணும் அப்படின்ற மாதிரி கருத்து இருந்தால் அதை விட்டுடுங்க அதை விட்டுட்டு இருந்தீங்கனாலே நல்லபடியாக வாழ முடியும் கண்டிப்பாக டாக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் தானே ஒரு மருத்துவராக நினச்சிக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு அவங்களா ஒரு மாத்திரை ஏதாவது வாங்கி போட்டுட்டு இது மாதிரி பண்ணிடுங்க எந்த ஒரு நோய் பிரச்சனைகள் உடம்புல எந்த இருந்தாலும் அதுக்கு தகுந்த மருத்துவரை ஆலோசித்து அதுக்கான மருந்துகளை சாப்பிட்றது இந்த சிறுநீரக பிரச்சனையை தீர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இரவில் வந்து நல்ல ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க ஆமாம் இப்போ பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாதா தலைவலி காய்ச்சல் அப்படின்னா மெடிக்கல் ஷாப்பே வாங்கிக்கிறாங்க அதே பேஷண்ட்ஸ் போய் டயபெட்டிஸ்க்கும் வாங்க வேண்டியதானே அதே மெடிக்கல் ஷாப்பில் பெருசுக்கும் வாங்க வேண்டியது உண்மையான விஷயம் சிறுநீர செயலுக்குன்னு சொல்லி மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் வாங்க வேண்டியது கண்டிப்பாக எல்லாம் பெருசாக போனால் தான் டாக்டர் போகணும் சின்னதெல்லாம் நம்மளே தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சாங்கன்னா பெருசாக வர்றது அந்த சின்னதுனால தான் வர்றது சின்ன சின்னதாக போய் அவங்க பண்ணுற சின்ன சின்ன தப்புனால பெருசாக வந்துக்கிறது எந்த பேஷண்ட்டுமே இப்போ எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி இருக்குது மாத்திரை கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் நிற்கிறது இல்லை எந்த பேஷண்ட்டுமே இப்போ எனக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு யூரின் போக மாட்டேங்குது எனக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுங்கலாம் கேட்குறது இல்லை எனக்கு தலைவர் மற்றும் சித்த மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது நம்ம நிலையத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவையான நல்ல கருத்துக்களையும் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைத்த டாக்டர் அவங்களுக்கு நன்றி மீண்டும் நாளை இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோருக்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து கொடுக்கலாம் பத்து நாட்களில் மாற்றம் நிச்சயம் இங்கு சிறுநீரக செயல் இழப்பு இருதய கோளாறுகள் நரம்பு தளர்ச்சி புற்று நோய்கள் சர்க்கரை வியாதி அனைத்து விதமான மூட்டு வலி பக்கவாதம் குழந்தையின்மை ஆண்மை குறைவு மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மற்றும் பலவிதமான நோய்களுக்கும் பக்க விளைவுகள் இன்றி பாரம்பரிய முறைப்படி சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் எமது மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உறையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் குளோபல் சித்தா ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் குடியிலிருந்து மீள முடியாதவர்கள் மீள விரும்புவோருக்கு குடிப்பழக்கத்தை மறப்பதற்கு மருந்து வழங்கப்படும் குடிப்பவர்களுக்கு தெரியாமலும் உணவில் கலந்து
மருத்துவமனையில் வர்மா மற்றும் மசாஜ் சிகிச்சை பிரிவு முடி மற்றும் தோல் நோய் சிகிச்சை பிரிவுகள் உள்ளன தொடர்புக்கு குளோபல் சித்தா மருத்துவமனை மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் டாக்டர் முகமது ஹசன் ஷபி முப்பத்தி மூன்று ஏ முதல் தளம் ருக்மணி தியேட்டர் பஸ் ஸ்டாப் உறையூர் திருச்சி செல் செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டூ டபுள் ஃபைவ் அண்ட் டபுள் நைன் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் நைன் த்ரீ டபுள் எயிட் மனசு <laughs> 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 Global Siddha Hospital and Research Center Kudiyilirund meela